அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த விஸ்டம் அகாடமி நம்ம வந்து சமச்சீர் கல்வி சிக்ஸ் டு டென்த்தோட அறிவியல் பார்ட்டோட முக்கியமான டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டென்த்தில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸுமே கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நைன்த்து எயித்து செவன்த்து அந்த ஆர்டரில் போகும் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வந்து அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் சயின்ஸில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒரு கொஷனும் எந்த புக்கில் கேட்டிருக்காங்க அது ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கொஷின் இதோட ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது பின்வருவனவற்றில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர ஹார்மோன் எது ஓகே பார்ட் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்தியாவில் சிப்கோ இயக்கம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இதை வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் வந்து சமோலி நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் அந்த இடம் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருந்தது இப்போ வந்து உத்தரகாண்டில் இருக்குது சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஷினாக கரெக்டாக ரீட் பண்ணி போடுங்க செகண்ட் ஒன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக எய்ட்ஸ் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டிசம்பர் ஒன் இந்த டிசீஸ் பற்றி ஒரு சில இம்பார்ட்டன் டேஸ்லாம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபெப்ரவரி ஃபோர் ஃபிப்ரவரி ஃபோர் வந்து வேர்ல்டு கேன்சர் டே உலக கேன்சர் தினம் நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து வேர்ல்டு டிபி டே உலக காச நோய் தினம் நெக்ஸ்ட்டு ஏப்ரல் செவன் ஏப்ரல் செவன் வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் டே உலக சுகாதார தினம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏப்ரல் செவன் நெக்ஸ்ட்டு மே தேர்ட்டி ஒன் மே தேர்ட்டி ஒன் வந்து உலக புகையிலை எதிர்ப்பு நாள் அதாவது வேர்ல்டு நோ டொபேக்கோ டே இல்லைனா ஆன்டி டொபேக்கோ டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கோல்டன் ரைஸ் எந்த வைட்டமின் நிறைந்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் ஏ கம்மியாக இருந்தால் என்ன டிசீஸ் வரும்னு கேட்பாங்க மாலைக்கண் நோய்னு சொல்லுவோம் நைட் பிளைண்ட்னஸ் வரும் வைட்டமின் டி வந்து கம்மியாக இருந்தால் எந்த டிசீஸ் வரும்னா ரிக்கெட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வைட்டமின் கே வந்து கம்மியானால் என்ன டிசீஸ் வரும்னா அதாவது நம்ம உடம்பில் வந்து ரத்தம் உரையாது அதாவது பிளட் வந்து கிளாட் ஆகாது பொதுவாக ஒரு இடத்துல நமக்கு அடிப்பட்டுருச்சுன்னா உடனே ரத்தம் வந்து உறைஞ்சிருமா அது மாதிரி வந்து ரத்தம் உரையாது நெக்ஸ்ட்டு வைட்டமின் பி கம்மியாக இருந்தால் பெரி பெரி இந்த பிளட் கிளாட் பற்றி ஒரு கொஷின் வந்து பார்ட் ஒனில் பார்த்தோம் அதாவது அட்டையின் உமிழ் நீரில் ரத்தம் உறைவதை தடுக்க என்ன உள்ளதுன்னு அதோடய ஆன்சர் வந்து ஹிரூடின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வட்டார இன தாவரவியல் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஜே டபிள்யூ ஹார்ஷ் பர்கர் எந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டவுன் நோய் கூட்டு அறிகுறி எந்த குரோமோசோமின் கூடுதல் நகலால் ஏற்படுகிறது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி ஒன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஒரு டாக்டர் பேர் வந்து லேங்டான் டவுன் அதனால தான் இந்த டிசீஸ் பேரும் டவுன் சின்ரோம்னு வச்சுட்டாங்க எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்ச பாருனா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பொதுவாக நமக்கு வந்து எத்தனை ஜோடிகள் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குதுன்னு கொஷின் கேட்பாங்க அதோட ஆன்சர் வந்து இருபத்தி மூணு ஜோடிகள் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் அப்போது ஒரு ஒரு ஜோடியிலும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்கும் இதுவே கொஷினாக கேட்பாங்க மொத்தம் எத்தனை ஜோடிகள் குரோமோசோம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் இருபத்தி மூணு மொத்தம் எத்தனை குரோமோசோம்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மனிதர்களுக்கு இது இப்போ இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடி எப்படி இருக்குன்னா ஜோடி ஒன் ஜோடி டூ ஜோடி த்ரீ இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லைனா எக்ஸ் ஒய்ன்னு இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் கேர்ள் எக்ஸ் ஒய்ன் இருந்தால் பாய் அதாவது எந்த குரோமோசோம் வந்து செக்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் அதாவது எந்த பாலினம்னு சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டால் இருபத்தி மூணாவது குரோமோசோம் அதாவது ஒரு ஒரு ஜோடிலையும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமா இந்த இருபத்தி ஒன்றாவதில் மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்காமல் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது ஒரு கூடுதல் நகல் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண் பிரச்சனை இருக்குமா காது பிரச்சனை இருக்கும் மென்டலி ரிட்டார்டாக இருக்குவாங்க மென்டல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த டிசீஸை தான் டவுன் சின்ரோம்னு சொல்கிறோம் ஸோ டவுன் சின்ரோம்னா இருபத்தி ஒன்றாவது குரோமோசோமில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு காப்பி வந்து இருக்குதுன்னு அர்
இந்த அட்ரினல் மெடுலால் ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னதுன்னா அட்ரினலின் இன்னொன்று வந்து நார் அட்ரினலின் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பேர் நார் அட்ரினலின் இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவசர கால ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இதோட ஆன்சர் இங்கே வந்து வெறும் அட்ரினலின் கொடுத்துருக்காங்க நார் அட்ரினலின் இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மனிதர்களில் எத்தனை தண்டு வட நரம்பு ஜோடிகள் உள்ளன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி ஒன் பொதுவாக நம்ம மூளையிலிருந்து நரம்புகள் போவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அங்கேருந்து நரம்புகள் போவோம் மூளையிலேருந்து போகிற நரம்புகளை மூளை நரம்புகள்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து கிரேனியல் நர்வ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து போகிற நரம்புகளை வந்து ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா தண்டு வர நரம்புகள் இப்போ இந்த ஸ்பைனல் கார்டு நர்வ்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா தேர்ட்டி ஒன் இருக்கும் அது இங்கே பார்த்தோம் இந்த பிரெயின் நர்வ்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டால் டுவெல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆர்ஹெச் காரணியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் பி அதாவது லேண்ட்ஸ்டீனர் அது பூரா வீனர் ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எந்த வருஷம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி பிளட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு முக்கியமான கொஷின் இருக்குது ஒன்று வந்து யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரத்த கொடையாளின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஓ அதே மாதிரி யூனிவர்சல் ரெசிபியண்ட் எல்லாருக்கிட்டையுமே இவங்க வந்து ரத்தத்தை வந்து வாங்க முடியும் அது வந்து ஏபி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹிருடினேரியா கிராண்டுலோசா எத்தனை பிரிவுகளால் ஆனது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்தவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி த்ரீ அதாவது அட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல லீச் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் தான் இது இது டென்த்து புக்கில் இருக்கிறனால இந்த டேட்டா வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இதிலே ஒரு ஹிண்ட்டும் இருக்கும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோன்னா அட்டையோட உமிழ் நீரில் ரத்தம் உறைவதை தடுக்க என்ன உள்ளதுன்னு பார்த்தோம் அதோட ஆன்சர் வந்து ஹிருடினா ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லேயே பார்த்தோம் அதுதான் அந்த நேம்லேயே இருக்குது பாருங்கள் சயின்டிஃபிக் நேமும் ஹிருடின்னு இருக்கும் ஸோ ஹிருடின்னு இருந்தாலே அட்டைனு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அட்டைகளுக்கு காது இருக்காது இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட்டு அட்டை வந்து அதோட பாடி வெயிட்டை விட அஞ்சு மடங்கு அதிகமான ரத்தத்தை வந்து உரியும் இதுவும் உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சுவாச ஈவு விகிதம் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வால்யூம் ஆஃப் சிஓ டூ லிபரேட்டட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் ஓ டூ கன்சியூம்டு அதாவது வெளியிடப்படும் சிஓ டூ அளவு டிவைடட் பை எடுத்து கொள்ளப்படும் ஓ டூ அளவு சரிங்களா இது ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிட்டர்ஜென்ட் துகள் கெட்டியாகாமல் தடுக்க எந்த வேதிப்பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது அதாவது டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் இருக்குல்ல அது வந்து பவுடராகவே இருக்கும் அது வந்து அதுக்குள்ளேயே கட்டியாகாமல் இருக்கும் அதுக்காக ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த கெமிக்கல் வந்து சோடியம் சல்ஃபேட் இந்த சோடியம் சிலிகேட் எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் இருக்குல்ல அது வந்து கொரோஷன் ஆகாமல் இருக்க அதாவது அரிப்பு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்க இந்த கொஷின் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த சோடியம் பெர்போரேட் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில முக்கியமான கரைகளை வந்து நீக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க துணிகளில் கரைகளை நீக்கிறதா புக்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் வச்சு ஒரு கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இருக்குது அதாவது வாஷிங் மிஷின் வந்து எந்த விசையில் செயல்படும்னு கேட்பாங்க சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அதாவது மைய விளக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு கரைசலின் பிஹெச் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக இருந்தால் அதன் பிஓஹெச் என்ன பொதுவாக நமக்கு என்ன தெரியும்னா பிஹெச்சை பற்றி பிஹெச்சோட வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் கரெக்டாக இதில் வந்து செவன் தான் நியூட்ரல்னு சொல்லுவாங்க செவன் கீழே இருக்கும் செவன் மேலே இருக்கும் செவன் கீழே இருந்தால் அதை ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அமிலம்னு சொல்லுவாங்க செவன் மேலே இருந்தால் அதை வந்து பேஸ்னு சொல்லுவாங்க காரம்னு சொல்லுவாங்க செவனில் இருந்தால் நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் டோட்டலாக ஃபோர்டீன் தான் அந்த ஃபோர்டீன் வச்சு தனியாக வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு வேல்யூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பிஹெச்சோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருவாங்களா அப்போ பிஹெச்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பிஓஹெச் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எந்த சைடு கொண்டு போனால் மைனஸில் போகுமா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிஹெச்ன்ற கான்செப்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஒரு பேர் கேட்பாங்க சோரன் சென் எந்த வருஷம் சொல்லியிருப்பாருனா நைன்டீன் ஜீரோ
அதுதான் ஈரம் உறிஞ்சி கரையும் சேர்மங்கள்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டெலிக்வெசன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி அதாவது காஸ்டிக் சோடா காஸ்டிக் பொட்டாஷ் ஃபெரிக்ளோரைடு இது மூணுமே வரும் புக்கில் இது மூணு தான் இருக்குது ஸோ இது மூணு தான் கேட்பாங்க இதில் காஸ்டிக் சோடாவோட பேர் என்னென்னு கேட்பாங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம்னா என்ன ஹைட்ராக்சைடா ஓஹெச் அதே மாதிரி காஸ்டிக் பொட்டாஷோட பேர் கேட்பாங்க கே ஓஹெச் கேனா பொட்டாஷியம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாம்பன் பாலம் எந்த ஆண்டு திறக்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் ஃபோர்டீன் பாம்பன் பாலம் தான் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ இந்தியாவில் திறக்கப்பட்ட முதல் கடல் பாலமாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவகேட்ரோ எண்ணின் மதிப்பு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் அணுக்கரு உலை எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அப்சரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எதிரொலியை கேட்க குறைந்தபட்ச தொலைவு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி செவன்டீன் மீட்டர் கரெக்டாக சொல்லணும்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அதாவது ஒளியின் திசை வேகம் என்னென்னு தெரியணும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் சில இடத்துல த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முதல் எல்இடி தொலைக்காட்சியை உருவாக்கியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜேம்ஸ் மிச்சல் எந்த வருஷம் உருவாக்கியிருப்பார்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போல்ஸ்மேன் மாரிலியின் மதிப்பு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூல் பெர் கெல்வின் அவகேட்ரோ நம்பர் என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதோ டென் இதோ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிலேட் பண்ணி படிச்சுவோங்க மறக்காது பார்ட் த்ரீயில் முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயாச்சு இது ஃபுல்லாகவே டென்த் புக் டேட்டா தான் பார்ட் ஃபோர்லையும் டென்த் புக் கொஷின்ஸ் தான் பார்ப்போம் அது நாளைக்கு பார்ப்போம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதையும் சொல்லுங